எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் இன்னைக்கு ஒரு காய் யூஸ் பண்ணி ஒரு அருமையான வெரைட்டி ரைஸ் செஞ்சு காட்ட போறேன் இது கேரட் ரைஸ் இதுல ஒரு ஸ்பெஷல் இன்கிரீடியன்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் வாங்க இப்போ இந்த ரைஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்க To watch this recipe in English, click on the link given in the description box. If you like this recipe, please like and share the Home Cooking Tamil channel. Subscribe to the Home Cooking Tamil channel. Click on the bell icon. First, we use the basmati rice. We use the basmati rice. We use the basmati rice. We use the தண்ணி கொதிச்சதும் இதில் பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு போடுங்க நான் இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் கப்பில் ஒரு கப் அளவு அரிசி எடுத்திருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக இதில் பிரியாணி இல பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அனாசிப்பு போடுறேன் கால் டீஸ்பூன் உப்பு போடுங்க அரிசி பாதி வெந்ததும் இதில் அரை எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு பிழிஞ்சு விடுங்க எலுமிச்சை சாறு போடுறதுனால அரிசி நல்லா சாஃப்டாக மலர்ந்து வேகும் டக்குன்னு உடையாது சாதம் வெந்துருச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருங்க ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க மூணு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றுங்க வேணும்னா எண்ணெயும் ஊற்றிக்கலாம் இதோட கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பெரிய பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கினது கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு நறுக்கி போடுங்க ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி இதை நல்லா தட்டி போடுங்க கொஞ்சம் வதக்குங்க அடுத்து நான் சொன்ன ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ட் மஞ்சள் கிழங்கு ஒரு சின்ன துண்டு தோல் சீவி துருவி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு மஞ்சள் கிழங்கு கிடைக்கலனா நீங்க மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் கிழங்கு போட்டதும் கலர் அழகா மாறுது இதில் மூணு துருவின கேரட் போடுறேன் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க கேரட் பாதி வெந்ததும் இதில் கால் டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் உங்களுக்கு இன்னும் காரம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோங்க மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் கடாயை மூடி பத்து நிமிஷத்துக்கு கேரட்டை வேக விடுங்க கேரட் நல்லா வெந்திருக்கு 
இதில் நறுக்கண கொத்தமல்லி போட்டு கிண்டுங்க வேக வச்ச சாதத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு நல்லா mix பண்ணுங்க சாதம் உடஞ்சிடாம மெதுவா கலருங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல உப்பு செக் பண்ணி தேவையான போட்டுக்கோங்க கடைசியா ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஊத்தி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க சுவையான கேரட் ரைஸ் ரெடி சுவையான ஆரோக்கியமான கேரட் ரைஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் இது ரொம்ப குவிக்காக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி ரசித்து ரசித்து சாப்பிடுங்க யூ கேன் கேட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரெ